Bienvenido, se acaba de terminar el California Pro, acabamos de ver las finales del California Pro, se dieron por YouTube de forma gratuita gracias a Moscow Contest International y Patrick Moore es nuestro ganador de este California Pro 2021. Con esto Patrick recupera el título que había ganado en el año 2019. Patrick está clasificado para el Mister Olimpia de este año y sería una imagen interesante de volverlo a ver en ese entarimado. En la segunda posición quedaría Mohamed Shaban, un culturista que sorprendió bastante con su físico y su condición. Me parece que tuvieron una comparativa bastante buena entre él y Patrick. Una comparativa que yo quisiera revisar más a profundidad cuando tengamos imágenes y videos en HD. Probablemente esté haciendo esto entre mañana y el día lunes para poder tener algo de más de detalle. En tercer lugar creo que quedaría la decepción de, de la noche. Hassan Mostafa, este culturista que no logra con la condición, es un culturista que tiene una estructura muy buena, un muy buen tamaño, pero no le atina todavía a la condición. Creo que estamos frente a una nueva especie de Big Ramy, es lo único que pude pensar, uno de esos culturistas masivos que no logra atinarle a la condición, uno de esos culturistas que tiene todo el potencial para hacer daño, pero que su condición es lo que lo está jalando cada vez más. Hassan había dicho que no va a descansar hasta conseguir su clasificación en el Mister Olimpia. Así que pues tendremos que ver qué es lo que le espera a Hassan porque tenemos un montón de shows más de aquí hasta el Mister Olimpia. En la cuarta posición quedaría Mohamed El Eman con una muy buena presentación también mejorando un poquito su físico desde lo que vimos en Nueva York a mi forma de ver. Y en la quinta posición quedaría Eddie Bracamontes. Sexta posición, Ang Wen, y pues estos dos culturistas tuvieron una batalla muy buena también por el quinto y sexto puesto, pero creo que Eddie Bracamontes tenía un nivel de condición un poquito superior. Con esto se concluye un show que puede haber quedado un poquito opacado por los otros dos que habíamos visto anteriormente, principalmente por todo el hype que se generó alrededor de estos shows como Nueva York y como el Indie Pro, pero que la verdad fue un show bastante interesante y bastante entretenido de ver. Hay que agradecer a Moscow Contest International por habernos permitido verlo de forma gratuita en YouTube y pues esperemos que sigan trayendo uno que otro show extra en lo que queda del año porque hay un montón de cara al Mister Olympia. Así que vamos a estar atentos. Como les había dicho, yo voy a estar haciendo la comparativa cuando tengamos las imágenes y videos en HD. Quizá mañana, quizá el lunes, activen la campanita para que no se pierdan eso. Eso sería todo por el día de hoy, si el video te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía. Y nada, nos vemos en la próxima.